Это XBT.com, и обычно мы делаем обзоры игровой периферии гораздо более высокого класса. Но что же делать, если идеальная игровая мышь или, например, клавиатура не влезают в рамки бюджета, а хочется топовых характеристик и не хочется переплачивать за бренд? В этой передаче я расскажу вам о том, на чем можно экономить, а на чем ни в коем случае нельзя. На связь Бурховецкий. Поехали! Привет всем, кто хочет сэкономить, ну или просто посмотреть, что на этот раз к нам пришло из великой поднебесной страны. Кроме всякой заразы нехорошей. Хотя сейчас даже угадывать неинтересно, все уже проспойлерили на упаковке. Вот механическая игровая клавиатура Alpha Vice. Еще она светится. Это, по-моему, очевидно. Да? Еще бы она не светилась. Хотя в жизни же всегда есть место сюрпризу. Тем более, если это посылка из Китая, тем более... Сейчас. На самом деле я не боюсь, потому что эта клавиатура ко мне пришла уже давно, и я ее вымочу в перекиси водорода. Сразу скажу, сегодня я вышел за рамки бюджета нашей передачи, у нас был бюджет, и потратил на эту клавиатуру аж 30 долларов. На момент написания обзора это было порядка 2000 рублей, а сейчас все потому, что я гуманитарий и не умею считать. А мы с вами сегодня попытаемся ответить на вопрос, стоит ли экономить на клавиатурах так, как это делаю я. Ответ может вас удивить. Или нет. Нет, скорее всего, нет, он, он не удивит. Или может. Начать нужно с того, что большинство механических клавиатур, как правило, большие и дорогие. И некоторые производители пытаются с этим бороться. Не с ценой, конечно, а с размером. Давайте посмотрим внутрь, хотя уже видно, что она небольшая и не тяжелая. Инструкция. Клавиатура. Пряночка. Потрясающе. И это одна из самых маленьких клавиатур, которые я держал в руках. Верхняя панель обрезана прямо под клавиши, а цифрового блока нет совсем. Это же игровая клавиатура, кому здесь нужен цифровой блок? При этом она действительно механическая. То есть на столе она занимает минимум места, и даже если у вас стол завален всякими разными нужными вещами, такими как кружками, упаковками из-под чипсов, или вы нелюбимый ребенок в семье, и у вас вообще нет стола, и вы золушка играете, например, на подоконнике, даже тогда вы сможете комфортно поиграть. Несмотря на небольшой размер, весь этот малышка почти как взрослая механическая клавиатура и не улетает в сторону от каждого нажатия клавиш. Масса ей добавляет металлическая верхняя панель, но при этом она все равно немножечко гнется. Но мы же не будем ее использовать как подставку для стола. Или будем? В целом пока все весьма приятно. Единственная серьезная проблема, которую я вижу, это отсутствие русской раскладки. Но я такое увидел и на более дорогих клавиатурах. В общем, если вы не владеете слепым 10-пальцевым методом печати, кошмар моего детства, без дополнительных апгрейдов, печатать на ней будет весьма проблематично. А вот играть? Давайте же посмотрим на свечи! Да, в общем, китайцы развивают в русском человеке смекалку и желание преодолевать препятствия, поэтому экструдера здесь нет. Но это ничего, потому что сейчас я вам покажу, как его сделать при помощи обычной канцелярской скрепки. Нет, не покажу. Да. Ну и где теперь эта скрепка? Но это ничего, воспользуемся штатным экструдером от другой клавиатуры. Так, его тоже нет. На самом деле здесь можно вот так вот снять, просто крайние какие-нибудь кнопочки и посмотреть на свечи. Бурховецкого не победить клавиатуре за 30 баксов? За чуть подороже может быть. Ну, по звуку было сразу очевидно, что свечи синие, и, естественно, здесь никакой не Cherry MX, а некий контент. Синие свечи — это тактильные кликающие свечи, они имеют небольшой запас хода и до, и после срабатывания. Эти переключатели одни из самых шумных, такие очень любят те, в ком умер машинист К. В общем, те, кто любит старые печатные машинки. Поэтому брать их стоит только тем, кто живет один, ну или очень не любит своего соседа, как вариант. В инструкции сказано, что переключатель выдерживает 60 миллионов нажатий, поэтому сейчас я, чтобы это проверить, нажму 60 миллионов раз на кнопочку вверх. Конечно, нет. 
Но чисто по ощущениям с переключателями здесь все в полном порядке. Они вот такие, какими должны быть свечи на механической клавиатуре. И раз уж у нас клавиатура с подсветкой, давайте сразу на нее и посмотрим. Ну, вот здесь вот видно, что светодиоды подсвечивают только верхнюю часть переключателя, поэтому на кейкапах подсвечены только верхние символы. При этом они не то чтобы сильно яркие, но в этом есть и плюс. Такая подсветка будет раздражать гораздо меньше, чем более яркая. Сомнительный плюс, согласен, но несмотря на то, что Alpha Vice не разработала пока приложухи для управления вот этим всем богатством, и будем реалистами, вряд ли когда-нибудь разработает, есть возможность настроить подсветку при помощи функциональных клавиш на самой клавиатуре. Тут даже есть хаткеи для управления проводником и мультимедиа. Правда, некоторые из них напоминают комбинации для 16-битного Mortal Kombat. А. Но, тем не менее, помимо 14 предустановленных режимов, есть 4 пользовательских, в которых вы можете настроить те клавиши, которые будут подсвечиваться. Лол. При этом с вариативностью здесь вообще никак, ну то есть вот эти цвета, которые за рядами закреплены, они так и будут светить и их не поменять. Каждый охотник в фазан... Но если в подсветке для клавиатуры вам важна исключительно функциональность и не смущает отсутствие русской раскладки из коробки, то выглядит это гораздо более качественно, чем мышка той же самой фирмы, которую мы обозревали в прошлый раз. Вот там внизу есть ссылочка, можете видео посмотреть. А это был xbt.com, на связи был Бурховецкий, всем пока и до встречи в эфире. Не болей.